L'antico Egitto è stato lo scenario di alcune delle più importanti dispute dinastiche dell'antichità. Un'atmosfera incerta avvolgeva il trono reale nel profondo di questo regno piramidale e mistico. Il faraone Akhenaton, famoso per il suo culto unico del dio Aton, lasciò un'eredità controversa al figlio Tutankhamon, che salì al trono dopo la morte di Akhenaton. Da bambino di nove anni, ereditò un regno distrutto e una nazione in cerca di equilibrio. Quando Tutankhamon salì al trono, il suo primo compito fu quello di ricostruire l'ordine religioso tradizionale. I suoi consiglieri, tra cui lo scaltro generale Oremeb e l'esperto visir Ai, si impegnarono instancabilmente per annullare le riforme religiose di Akhenaton. I templi abbandonati vennero riaperti e le divinità tradizionali vennero reintegrate nella vita quotidiana del popolo egiziano. Tutankhamon affrontò sfide politiche e intrighi di corte nel Palazzo Reale. La sua sorellastra, la splendida principessa Anke Senamun, divenne sua moglie secondo un'antica tradizione egizia volta a consolidare la discendenza reale, ma le sfide erano numerose. Complottisti e rivali cercavano di minare l'autorità del giovane faraone, che cercava di affermare la propria posizione di leader. Mentre Tutankhamon gestiva le complesse sale del potere, la sua stessa esistenza era oscurata da un mistero. La morte precoce del padre e la successiva ascesa al trono in così tenera età accrescevano le speculazioni sul suo destino. Tutankhamon avrebbe sofferto di cattiva salute e si diceva che il giovane faraone fosse un uomo maledetto, con voci che si diffondevano nel palazzo. Nonostante gli ostacoli, Tutankhamon si sforzò di stabilizzare il regno, il commercio prosperò sotto la sua guida, i confini furono rispettati e il popolo trovò sollievo dalle afflizioni del passato. Il giovane faraone si dimostrò saggio oltre la sua età, guidando l'Egitto in un'epoca di rinascita e ricostruzione. Consiglieri, generali e sacerdoti, tutti desiderosi di influenzare il giovane faraone, divennero protagonisti di un intrigante gioco destinato a plasmare il destino dell'Egitto. Il generale Oremeb, fedele consigliere di Tutankhamon, divenne una figura centrale in questa competizione. Il suo acume militare era affilato come la lama di una spada e la sua ambizione lo spingeva a consolidare il potere in mezzo all'incertezza della successione. Il matrimonio di Tutankhamon con Anke Senamun, pur essendo destinato a rafforzare la discendenza reale, comportava una serie di problemi. Voci di lotte coniugali e intrighi nell'Arem circolavano tra la nobiltà egiziana, minacciando la stabilità del giovane faraone. Nel frattempo, altri membri della corte, come il saggio visir Ai, si nascondevano nell'ombra, stringendo alleanze e tramando per garantire la propria ascesa. Sebbene il regno di Tutankhamon sia stato notevole per i suoi risultati eccezionali, fu tragicamente breve. Il giovane faraone, salito al trono a nove anni, vide il suo mandato concludersi prematuramente a 18 anni. La sua morte, avvolta nel mistero, incuriosisce ancora oggi archeologi e storici. Sono state proposte diverse teorie per spiegare la morte di Tutankhamon. Alcuni studiosi hanno suggerito che sia morto di malattia, con la malaria come forte possibilità, date le condizioni favorevoli del suo tempo. Altre teorie prevedono che abbia avuto un incidente o una ferita alla gamba che potrebbe essersi infettata. Tra le affermazioni più sensazionalistiche c'è l'ipotesi dell'omicidio. Intrighi di palazzo e lotti di potere avrebbero portato a un complotto per rimuovere il giovane faraone dal trono. Ma la mancanza di prove conclusive rende questa teoria solo una questione di speculazione e di dibattito tra gli studiosi. Dopo la morte prematura di Tutankhamon, il generale Oremeb si impose come figura di spicco nelle sale del potere. Senza eredi diretti, Oremeb decise di salire al trono, diventando il nuovo faraone egiziano. Il successore di Oremeb, il visir Ai, salì al trono ripetendo la politica del suo predecessore. Ad Ai successe un giovane militare di nome Ramesse I, che diede inizio alla XIX dinastia, cementando l'ordine in Egitto. L'eredità di Tutankhamon fu immortalata dalla sua magnifica tomba e dai suoi tesori. 
la scoperta della tomba da parte di Howard Carter nel 1922, ha scatenato un fascino globale per l'antico Egitto, portando Tutankhamon a una fama postuma. Il mistero della sua morte si aggiunge a quello che circonda la vita e la morte del giovane faraone, trasformandolo in una figura iconica della storia egizia.